আসসালামু আলাইকুম মোদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমরা সলিউশন করছিলাম বোর্ড প্রশ্ন দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যে সৃজনশীল প্রশ্নটা সেই সৃজনশীল প্রশ্নের এক মিনিট ছয় নম্বর যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটার সলিউশন তো আমরা প্রশ্নটা লিখে রেখেছি তো বলেছে প্রশ্নে মিস্টার আলী দুইটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের চিন্তা ভাবনা করছেন সো প্রকল্পের মেয়াদকাল দেওয়া রয়েছে তিন বছর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন তিন বছর এবং প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রাথমিক বিনিয়োগ পঁচাত্তর হাজার টাকা মানে বছরের শুরুতে তিনি এই বিনিয়োগটা করেছিলেন ভালো কথা তো এইখানে একটা মানে গ্রাফের মতন দিয়ে দিয়েছে তো এখানে যে চারটা দেওয়া হচ্ছে এখানে ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে যে তিন বছর আমরা আগেই জেনেছি তিন বছর এই যে তিন বছর এবং নিট মুনাফা দেওয়া আছে দুইটা প্রকল্প একটা হলো ক প্রকল্প একটা হলো খ প্রকল্প সো গ নাম্বার প্রশ্নে আমাকে যেটা চেয়েছে যে প্রকল্পের ক এর মানে এই প্রকল্পটার এই যে প্রকল্প ক এর গড় মুনাফা হার নির্ণয় করো এখন গড় মুনাফার হার নির্ণয় করার জন্য আমাদের কিন্তু নিট মুনাফা বের করতে হয় ওই যে বিক্রয় মাইনাস চলতি ব্যয় মাইনাস স্থায়ী ব্যয় ওই যেগুলো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছি তো ওগুলো করতে বল আমার অঙ্কে চায়নি ডিরেক্টলি আমাদের নিট মুনাফা দিয়ে দিয়েছে এবং ওই নিট মুনাফা ধরেই আমাদের গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে সো আমরা সরাসরি উত্তরে চলে যাচ্ছি সো গ নাম্বার প্রশ্ন আপনার উত্তর করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো গড় মুনাফার সমান সমান গড় মুনাফা যদি আপনার বের করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম লাগবে হচ্ছে হলো এই যে নিট মুনাফা এই নিট মুনাফার যোগফল এবং একটা জিনিস আপনার এখানে মাথায় রাখবেন এই নিট মুনাফাটা কিন্তু কর পরবর্তী ভালো কথা আপনাদের যে চার্ট আপনারা জানেন সেই চার্টের এই নিট মুনাফা বলতে কর পরবর্তী আমি একটু লিখে দিই এটা একটু মাথায় রাখবেন এই নিট মুনাফা বলতে বুঝায় কর পরবর্তী এবার দেখেন আমরা এখানে কি করব গড় মুনাফার যখন আমরা বের করি তখন এটা সূত্র হচ্ছে হলো নিট মুনাফার যোগ ফল ডিভাইডেড মেয়াদ বা আয়ুষ্কাল এখন নিট মুনাফা নিট মুনাফার যোগ ফল এখন আমরা দেখি নিট মুনাফার যোগ ফল কত কত দেওয়া আছে প্রথম বছরে কত দশ হাজার টাকা আমরা ও এখানে আরেকটা জিনিস কি আমাদের কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে যে প্রকল্প ক সুতরাং আমরা এখানে এই অঙ্কটা যখন শুরু করব তখন এই প্রকল্প কটা উপরে লিখে নেব তো এখানে আমরা লিখব অবশ্যই প্রকল্প ক मेद अंक मेद शुरू से मेद तीन बस মেয়াদ রয়েছে তিন বছর সো আমরা এখানে লিখবো তিন দিয়ে ভাগ দিব তো এটা একটা যোগ করা হলে কুড়ি দশ তিরিশ তিরিশ হাজার নেয় তিন দিয়ে ভাগ দিলে হয় হচ্ছে হলো দশ হাজার দশ হাজার টাকা তো গড় মুনাফা আমরা পেয়েছি এরপরে যে দ্বিতীয় যে আমাদের মূল যে জিনিসটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে হলো গড় মুনাফার হার তো গড় মুনাফার হার বের করতে গেলে আগে গড় মুনাফা বের করতে হয় এরপর গড় বিনিয়োগ বের করতে হয় তো আমরা এখানে লিখব গড় বিনিয়োগ সমান সমান এটা সূত্রটা আমরা সবাই জানি প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য বা এটাকে উদ্ধার মূল্য বলে অবশিষ্ট মূল্য বলে এবং এটাকে আমরা সবসময় দুই দিয়ে ভাগ দেবো এটা সূত্রের দুই সো এই অঙ্কে প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া রয়েছে কত টাকা প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া আছে পঁচাত্তর হাজার টাকা তো আমরা এখানে লিখবো পঁচাত্তর হাজার সো পঁচাত্তর হাজার প্লাস অঙ্কে কোনো ভগ্নবশেষ মূল্য দেয় নাই তো সো আমরা জিরো আর এখানে ভাগ দিব দুই দিয়ে তো পঁচাত্তর হাজারকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দেই পঁচাত্তর হাজার আর ভাগ দুই করলে বেরোচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তো আমরা এখানে গড় বিনিয়োগ বেরোচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো এবার হচ্ছে গেলে আমাদের গড় মুনাফা গড় বিনিয়োগের মাধ্যমে এই দুইটি উপাদান দিয়ে গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে হয় তো আমরা লিখব গড় মুনাফার হার 
समान समान गीट मुनाफा डिवाइडेड गर बनियोग गुणन एक्श गड़ीट मुनाफा गड़ नीट मुनाफा बेड़े से कत दस हजार तो ऊपर दीब दस हजार ए गड़ बनियोग गड़ बनियोग गड़ बनियोग बेर कर अवश्य गुणन एक सौ दिए दीते एबार् क्च की प्रथम क्योंकुलेटर दस हजार उठा इटा के भाग दीब साइतरिस हजार पाँच दिए समान समान ए गुणन एकश लिखते गुणन एक अवश्य अवश्य पार्सेंटेज दिए दीते प्रकल्प कयर गड़ मुनाफार हो छो छब्बीस दशमिक सतषट्टि पार्सेंट तो ये उत्तर लिखे दीते छब्बीस दशमिक सतषट्टि पार्सेंट एकदम सहज कोश्चन सो ये गदाक चले गल गदाक प्रश्न कि बोसे प्रकल्प क्षय पे बैक समय निर्णय करो ए पे बैक समय कि भाव निर्णय करब ए पे बैक समय निर्णय करते गुद्ध नीट मुनाफा दिए एखे और एक जिन बोझार से प्रकल्प क्षय आई मिन एबार क्ज करते हैं ये सो यकटार पे बैक समय निर्णय करते हैं प्रकल्प खागे आंसार कर तो प्रथम जो जिन लागे से नीट मुनाफा नीट मुनाफा दिए क्योंकि पे बैक समय निर्णय करा जाए ना पे बैक समय निर्णय करते गार अवश्य नगद आंत प्रवाह लागे तो अवश्य लिखे निब जो इटा करते गारे जिन लागे से नगद आंत प्रवाह नगद आंत शेष बचरे भग्नावशेष मूल्य नगद आंत पे जाब सो अंक चले जा तो आप प्रथम जो जिस ख प्रकल्प नगद आंत प्रवाह निर्णय आंत प्रवाह निर्णय सो एर आंत प्रवाह निर्णय करते गर्वप्रथम जो लागे से छा कय बस अंक एक दई तीन बस अंक एखे अवश्य लिखब विवरण परिमाण टा लिखब बसर एक बचर दई बस तीन ओके तो अंके कीट मुनाफा पर्त कर दिए इटे कर पूर्व सरि कर परवर्ती नीट मुनाफा सो हमें ये लिखब नीट मुनाफा एन नीट मुनाफा कत 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 देव आठ हज़ार बारो हज़ार दस हज़ार तो हमें प्रथम बस लिखब आठ हज़ार द्वित बसरे बारो हज़ार तृत्य बसरे दस हज़ार सो यही पर्यत तो हमारे देव रही है एबार एर संगे हमारे अवचय के जो करते हैं तो प्लस अवचय अवचय एन अवचय के जो कर अंके कवचय देवा नहीं सो अवचय जो देवा ना थे से क्षेत्र में सरलरखिक पद्धति अवचय निर्णय करते तो एखे लिखब एखने स 
शॉरोल रोइकीक ओबोचॉय शमन शमन इधर सूत्र टा की चिलो अपना सवाई जाने इटा के प्राथमिक बिनियोग प्राथमिक बिनियोग वार माइनस भगना बोशेस मूल्लो माइनस भगना बोशेस मूल्लो डिवाइडेड आयुष्कल बा मेयाद आयुष्कल तो प्राथमिक बिनियोग का मतलब उनके दवार वेच्चे को तो पचास तुर हजार टका माइनस भगना बोशेस मूल्लो दवार से शुन लोगों ने किसू नहीं और आयुष्कल कोई बसोर तीन बसोर रंग को तो पचास तुर हजार के बर तीन दिए भाग दिते होंगे तो पचातुर हजार भाग तीन बेर हुए थे पौती शहजार तो हमारा एक है ना अबोशी लिख बो शॉली को अबोचे अच्छा लो पौती शहजार टका तो इधर संगे हमारे ए जी पौती शहजार टका इधर पौती बसुरी पौती शहजार टका करे अबोचे तो पौती बसुरी हमारे पौती शहजार जोक करते हैं एक बार ऑन के जहीं तो कुनो भगना पशुश मूल्य दावा नहीं, शेही तो ये शेषर बसुर टा हमरा बियोग दिच्छी ना, जे जो दी दावा थकतो थाले शेही भगना पशुश मूल्य टा हमरे शेषर बसुर बियोग कोटम, आरे दुटो फाकाई थकतो, तो हमारे देर बारो चलो जोग दार पाला, एगुला का हमारे कितने जोग दी था पौंछी शहजार चौक आठ हज़ार आठ हज़ार तेत्तीरी शहजार सो एक अंक लिखवाऊँ मरा तेत्तीरी शहजार टक क्लोज करें दिवो एंड एटाउ क्लोज करें दिवाई में जेट टेन दिलाम ताहले हमारे एक बार ए जे गुलो बेर हुए थे ए गुलो चलो नगोद आंतु प्रभाव जेटा हमरा निन्नो एक उत्तीसी लाम सो एटर एक अंकर अल और नगद अंतु प्रभाव जहीं तो पेग ये थी, शेही तो हमारे अबोचाय बा सॉरी माने पेबैक समान निन्नौ का कोनो बेपारी ना, सो हमारे पेबैक समान निन्नौ की जे कोई बसर रंग को, तीन बसर रंग को तार्थ के दूसरे छोक बेशी, तो हमरे इखाने कर बो, तो हमरे ये पुत्र शादत टके तो पास ही लेके दे, अच्छा निर्णय। तो पेबैक समय निर्णय करते के लिए एक, दो, तीन, चार, पाँच। आ कॉलम हो बे सब समय तीन टा। तो पहले में एक है ना हम लोग लिख बो बॉसर। ये पर लिख बो नगोद प्रभाव एर पर लिख बो कि मैं नगद आंतु प्रभाव लिख लो आपे कि मैं इकने लिख बो क्रोमो जोजितो नगद प्रभाव पुर्तम बसर हमरा शून्य बसर धोरी एवं तीन बसर रंग को एक दो ही तीन एबर नगद आंतु एवं ये शून्य बसर है हमरा सबसे में प्राथमिक बिनियोग टा माइनस फिगर दे रखा बो तो प्राथमिक बिनियोग को तो पचास तुर हजार टका तो एकानो हमरा शून्य बसर लिख बो पचास तुर हजार आ क्रम जो इतना नगद पाव तेरो लिख बो पचास तुर हजार क्लियर ए बार पहलम बसर है हमार नगद आंतो प्रभाव को तो हुए थे पहलम पोथो में कैलकुलेटर है माइनस पचत्तूर हजार उठाई था भाई माइनस पचत्तूर हजार माने ए पचत्तूर हजार माइनस टाइप के उठाई था भाई हमरा माइनस पचत्तूर हजार उठी है चे एर पर है वही माइनस पचत्तूर हजार शंगे ए तेत्तीस हजार के जोग दी था भाई ताले हमने लिखो पहला तेत्तीस हजार जोग दिले पावो चलो माइनस दूसरे बसों जो दिशाइत्री शाजर है ताले वही बेअली शाजर के संगे प्लस शाइत्री शाजर वो इटा मुसा जावे ना प्लस शाइत्री शाजर प्लस कुल अच्छा लो माइनस पास हजार माइनस पास हजार नौगो तांतो प्रभाव तीसरे बसों अच्छा लो पौंत्री शाजर तो एक है ना हम रे लिख बो पौंत्री शाजर 
এবং ওই যে মাইনাস পাঁচ হাজার ক্যালকুলেটর উঠানো আছে ওইটার সঙ্গেই এই পঁয়ত্রিশ হাজারকে যোগ দিয়ে দেবো তো প্লাস পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করলে আসতেছে শুধু তিরিশ হাজার প্লাস ফিগারে বের হয়ে গেছে সো এইটা হচ্ছে গেল আমাদের পে ব্যাক সময় এরপরে আমাদের হচ্ছে হলো পে ব্যাক সময়টা নির্ণয় করতে হবে অতএব পে ব্যাক সময় সমান সমান এখন এখানে আমাদের যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা শর্টলি করি তাহলে যে বছর মাইনাস থাকবে সেই বছরটা লাস্ট যে বছর মাইনাস থাকবে সেই বছরটা নিতে হবে মানে এই বছরটা এই যে দ্বিতীয় বছরটায় মাইনাস লাস্ট আছে সো আমরা এখানে দ্বিতীয় বছর লিখবো কেন কারণ এই দ্বিতীয় বছরে আমাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে যাচ্ছে কারণ তার পরের বছর যোগ করলে তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমাদের এইখানটায় নিতে হবে দ্বিতীয় বছর যে বছর লাস্ট মাইনাস সেই বছরের বছরটা নিব এবং দ্বিতীয় প্লাস আপনি অবশ্যই যে বছরটা নিবেন দ্বিতীয় বছর সেই বছরের ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহটাকে উপরে রাখতে হবে তাহলে উপরে রাখবো কত পাঁচ হাজার আর তার পরবর্তী বছর মানে কি তৃতীয় বছর এবং তার তৃতীয় বছরের এই যে নগদ প্রবাহ সেই নগদ প্রবাহকে নিচে রাখতে হবে তাহলে পরবর্তী বছরের নগদ প্রবাহকে দিয়ে যে বছরে অর্থ উঠে যায় আই মিন দ্বিতীয় বছর এই যে দ্বিতীয় বছর আমি একটু মার্ক করে দিই এই দ্বিতীয় বছরের ক্রমজোজিত নগদ প্রবাহকে ভাগ করতে হবে তো এবার ক্যালকুলেশন করতে হবে দুই প্লাস এবার পাঁচ হাজার ভাগ পঁয়ত্রিশ হাজার সো পাঁচ হাজার ভাগ পঁয়ত্রিশ হাজার করলে বেরোচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য দশমিক এক চার দুই আট বাকিগুলো আর লিখলাম না যেটা ক্যালকুলেটার এসেছে এই দুইটা ভাগ দিয়ে যেটা এসেছে ওইটার সঙ্গে আমরা দুই যোগ করে দিব তাহলে প্লাস দুই যোগ দিয়ে বের হয়েছে আমাদের দুই দশমিক এক চার দুই আট বছর অবশ্যই অবশ্যই পে ব্যাক সময়ের ক্ষেত্রে বছর দিয়ে দিতে হবে তো আমাদের এইটা হচ্ছে গেলে আমাদের ঘ দাগের প্রকল্প ক্ষয়ের পে ব্যাক সময় পে ব্যাক সময় কত দুই দশমিক এক চার দুই আট বছর পদ পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালটায় এই যে আমাদের সিরিজটা যে ফিনান্স এবং ব্যাংকিং বইয়ের যে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটার সিকিউয়ের উত্তরগুলো করতেছি ম্যাথমেটিক্যাল তো এইটার ধারাবাহিকতার যে তৃতীয় যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম